riches of the world cannot buy a soul. Pagsamasamahin mo man. Riches of the world cannot buy a single soul. Walang kayamanan ang pwedeng ipambili sa ating kaluluwa. Makamtan man ng tao ang lahat ng kayamanan sa mundo. Combine it all together, pero hindi pa rin sapat sa kaluluwa ng isang tao. Dapat nating... Verse 22, Listen to your father's advice and don't despise your mother's experience. All of us, even in times of crisis, hindi lang breakdown ang endpoint ng buhay mo. Dalawa lang yan. Pag-isipin mo to, dalawa lang yan. Ang endpoint mo ay breakdown or ang pangalo, or ang isang pipiliin mong endpoint ay breakthrough. So alin ka dun sa dalawa? Breakdown or breakthrough? Sige nga, kung meron ka na agad sagot, piliin mo ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, breakdown or breakthrough. Even though all of us is experiencing crisis, we can ask for breakthrough. Breakthrough saan? Breakthrough sa health, breakthrough sa finances, sa family mo, sa ministry mo, sa cell group mo, sa business mo, sa school mo, sa trabaho, in everything else we can ask for breakthrough. Pero, ito po, tandaan natin to. Kaya lang, hindi nangyayari ang breakthrough sa buhay natin kasi mali ang pagtugon mo kay Lord. Mali yung respond mo kay Lord, yung way of life mo, yung pananaw mo sa buhay. You keep disobeying God. You keep on trusting yourself or other people rather than God. We know that we can only work for the Lord if we listen. If we listen to the leading of the Holy Spirit. Again, we can only work for the Lord when we listen to the leading of the Holy Spirit because you know, you know that if it's just on your own might, you will get tired. You will get exhausted. You will feel that whatever you're doing, it's in vain. But it's in our job description that we need to listen to the leading of the Holy Spirit when we do His work. Amen. Hapon po muli, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa hapong ito ay uh, patuloy po tayo makinig ng uh, salita ng ating Panginoon. 
Dahil po ay uh, napakalaga ang uh, salita ng Diyos, lalo po ngayon sa ating uh, kalagayan, sa ating satakbo, sa ating mundo. No? Nagmahalan na, nagmahal ng gasolina, lahat-lahat, nagmahalan. So, kailangan po tayo ay uh, patuloy to uh, makinig ng salita ng Diyos at patuloy po tayo na kumapit sa ating Panginoong Yesus. So, kapatid, dalhin ko kayo sa ating topic. Ang ating topic dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi nga po dito, uh, Casting all your cares upon Him, for He cares for you. So, ito po yung uh, familiar verse sa Biblia. So, pag sinasabi familiar kapatid, talagang uh, minsan ini-ignore ng mga tao, ng mga believers, kasi familiar na. Pero po ito ay napakahalaga. No? Casting all your cares. Okay? Casting all your cares upon Him, for He cares for you. So, kailangan kapatid ating uh, uh, ay casting, no? ating ipaubaya kay Lord ang lahat nating mga abalahanin sa ating buhay. Bakit? Ikaw, ako ay mahal ng ating Diyos. Takes for trouble believers. Ito po ay uh, 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 para sa mga Kristiyano o para sa mga believers, para sa mga taong na tumatanggap sa Diyos, para sa mga taong na nagulihaman, para sa mga tao na trouble ang kanilang buhay sa kasama ako doon. Kaya nga ang sabi, casting all your cares upon him for he cares for you. Kaya ang sabi kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, doon po sa Psalms chapter uh, 34 verse 19, A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Hallelujah. So ito po'y napakagandang pangako, ng, uh, napag, napakagandang uh, sinasabi ng ating Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi so, uh, a righteous man may have many troubles. So pati pala kapatid, yung mga matuwid na tao, dumadaan ng mga pagsubok sa buhay. No? But the Lord, okay ito, but the Lord delivers him in all. Hallelujah. So ito pala kapatid, ang Diyos ang siyang uh, kukupup sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang sasagip sa atin. Kaya nga sinabi, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Kinds of cares. No? Kinds of cares. Care about your family. Sa pakikir sa pamilya mo, mga anak mo, etc. Ano pa ba? Yung future, no? Future, no? Minsan maraming tao ay nag sa future, pati ating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat, no? A finances, no? job, health, help of others, no? May mga tao nga talagang nag sa health ng iba, no? Pinoproblema pa yung ibang uh, problema. May mga tao na pinoproblema yung uh, problema ng iba, no? Dapat uh, dapat unahin mo na ang kanyang sarili. No? Mental health, no, emotions, no. So yung mental health at emotions talagang ano, uh, kailan ma-deliver po tayo dito. Kaya ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me in my Father's house are many mansions. So napakaganda po ang uh, pangako ni Jesus Christ, many mansions. So sabi niya, mauna ako sa inyo upang ipaghanda ko kayo ng matitiran. So mansion po ang sinasabi ng Bible po pati. So lahat nating uh, alalahanin ay eh, ating uh, ipagkatiwala sa ating Panginoon. Bakit ay mahal tayo ng ating Diyos? Number two, peace, I live with you. Ayan. Number one ha. Casting all your cares upon Him. Number two, peace, I live with you. Ang sabi nga po dito sa John, chapter 14, 26. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in me in my name, will teach you all things, and I will remind you of everything I have said to you. So, napakaganda po ang sinasabi ni Jesus. Si Jesus mismo po ang nagsalita po rito. 
Sabi niya, ang ating gabay ay ang walang iba kapatid ay ang Holy Spirit ng ating Panginoon. At siya na ang bahala na kung ano ang ating sasabihin. Bakit tutulungan ka ng ating Panginoon? Kaya nga po gabay. Amen? Gabay. Ibig sabihin, uh, ito ay naka-address sa mga taong sa mga palataya. Ito ay naka-address sa mga anak ng Diyos na pinanahanahan ng kanyang Espiritu. Kaya kapatid, kaibigan, uh, ang ating gabay ay yung Holy Spirit. Yung gabay natin ay Holy Spirit. Siya na ang bahala magturo sa atin sa lahat ng uh, at minsan tayo mahirapan pero ang sabi, teach you all things and I will remind you of everything I have said to you. Hallelujah. So, so ito po yan nagpaparemind sa atin yung, yung pong Holy Spirit ang siyang nag-remind sa atin, nagtuturo sa atin, naggabay sa atin. Kaya nga, po kapatid, huwag nating saktan ang Holy Spirit ng ating Panginoon. Huwag nating paiyakin ang Holy Spirit ng ating Panginoon. Hallelujah. This is wonderful promise. Amen. Ito yan napakagandang promise ng ating Panginoon sa Philippians chapter 4 verse, verse 7. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang nag-iingat sa, sa, sa ating puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa sa ating Diyos. Amen? So, kapatid, napakaganda po kapatid ang sinasabi ni Apostol Pablo ng kapayapaan ng Diyos. Siya ang prinsipi ng kapayapaan. Amen? Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa ating Puso't isipan. Alaluya. Ibig sabihin kapatid, mga kaibigan, mga higala, pa, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawaan, unawain ng mga tao, ang makakaunawain dito, ay yung mga taong puspus ng Espiritu ng ating Panginoon. Yung mga tao nga may takot sa Diyos, yung mga tao nga uh, uh, may panampalataya, malaki ang kanilang faith kay Lord, ang makakaunawa dito kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi kayang unawain ng mga tao. Hallelujah. Ibig sabihin, yung, ang sabi ni Lord dito, yung mga unbelievers. Minsan tayo kapatid, mga minamahal, hindi tayo maunawaan ng mga unbelievers. Pero, hahayaan po natin ang Diyos ang kumulis. Number three, do not be afraid. Yan. Do not be afraid. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot ko pati. Kung ano man ay pinagdaanan sa buhay, huwag kayo matakot. Kaya ang sabi sa Joshua 1.9, sabi nga po rito, Have I not commanded you, be strong and courageous, do not terrify, do not be dis- discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hallelujah. So, kaya ito yung sinabi ng Diyos kay Joshua dahil si Joshua ay patawin doon po sa asa lupang pangako at kasama ang kanya ang kanyang mga ang kanyang uh, ang mga anak ng Diyos sa mga Israelites patawid po sa Ilog Jordan at doon po sa lupang pangako kaya nga si Joshua ay dati ay kahalili ni Moses uh, siya ang sabi, ang sabi ng Diyos sa kanya Joshua wag ka matakot ako ang Diyos sasamahan kita saan ka man pumunta haleluya so kapatid yung po pangako ng ating Panginoon no sasamahan niya tayo hanggang katapusan ng daigdig. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, ating mga alalahanin ay ating pagkatiwala sa Diyos. Ang ating pamilya ay ating pagkatiwala sa Diyos. Ang ating mahal sa buhay ay ating pagkatiwala sa Diyos. So, ang malaga kapatid ay nakafocus tayo sa ating panampalataya. Kasi sa ating panampalataya, minsan ito ay lumalago na. No? Ikaw ay makaranas ng mga himala, mga miracle sa buhay. Hallelujah. At ikaw ay mag, mag-testimony na sa ginawa ng Diyos sa, sa, sa ating buhay, kapatid. So, mas maganda, kapatid, nakafocus tayo sa ating Panginoon. Focus tayo uh, sa kay Jesus. Huwag tayong kukukus sa, sa problema. Focus tayo sa ating Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. So, tayo po iya. Uh, manalangin, samahan niyo po ako sa magiging panalangin. Lord God, salamat po Diyos sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin. Salamat po Diyos na ikaw ang Diyos na aming malalapitan. Ikaw ang Diyos doon 
At ikaw ang Diyos ngayon. Ikaw ang Diyos na punong puno ng mga pangako sa aming buhay. Lord, salamat o God sa mga pangako. Salamat o Diyos na uh, patuloy mo kami o God patnubayan o Panginoon. Patuloy mo kami o God ginagayin sa buhitan o Diyos sa inyo. A Santo Espiritu Panginoon Lord. Salamat o Diyos na parami. Salamat o Diyos na patuloy kang kumino sa aming buhay. Lord, it bless mo ang mga pastoral o God, ang mga Uh, churches, Lord, patuloy mo sila, O God, and bless, ingatan mo sila, O God, sa gumagalang uh, uh, virus na yun. Lord, I pray, O God, sa mga kapatiran na uh, nagkaroon ng Diyos ng uh, karamdaman. Lord, I pray, O God, sila, O God, ay pagalingin in the name of Jesus, karamdaman uh, sa emotion, O God, the deep praise, O God. Lord, I pray, O God, Ikaw ang Diyos na napapagaling, Panginoon. Lord, salamat to God and marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen.